断裂身体的习惯。那如果说就是呃没有呃挺过去的话，我又身为女生会有点没有面子，所以刚刚就是加工了蛮多的。<笑>你说最，我是男人的胸部。好啦，你说最近好像偶像剧很忙，然后还特别来抽空，嗯，赶这个 party。哦，我们今天是从宜兰赶过来的，然后晚上还要再赶回去。就是现在在如火如荼的拍摄，然后希望大家可以就是按时收看。他说偶像剧的部分好像又趁接下来要跟姚彩颖有对手戏，是不是？对，就在这个礼拜五的晚上十点，第二回合回合我爱你。里面会跟我拍到床戏的女星，现在除了艺人之外，会出现另外一个，她在里面是有点像，嗯，比较妩媚诱惑人的角色。那可能这个礼拜我就沦陷了，请大家，呃，按时收看，好害羞，谢谢大家。平常过年前活动还满满的哦，拍偶像剧之后又接这个活动，嗯，自己有稍微算一下今年荷包。其实都还好，因为你平时都是这样表面风光，其实背后还蛮凄凉的。就是算一算，就是可能这些好通告的费用啊，到最后都是还是要变成红包捐献给自己的那个表弟表妹们。所以就是毛起来好，希望就是到时候可以给他们一个满意的后路这样。那以后要不要讲一下，就上一集那边我的播出有啊，有一次就是那个黄金猎犬，然后他都想说，哎、欸，这个会不会接下来影响到两人的关系？哦，对啊，他是第一个阶段，其实他是就是影响我们，就是他是就是他那只狗害我们离婚的。然后其实很多日常生活当中夫妻离婚的原因有很多，然后就是大的就是外遇啊，小的甚至一只狗，然后吃饭的方式、冲马桶的方式都可以影响到，就是两个人离婚。那我们是为了一只狗。那这一次上个礼拜是狗，那我们两个婚姻非常波折，所以这个礼拜又出现了另外一个女人。之后又会出现更多更多东西，那也许是大家会遇到的。希望大家，呃，像我们一样，呃，在剧里面会有很圆圆满的结局，圆满吗？圆满，圆满。哎，希望圆满。对，希望圆满，我也不知道。好、啊，谢谢。谢谢。